மென்னமலம் நேரலுக்கு வணக்கம் நேற்றைய பதிவில் வந்து ஒரு தவறு முந்தா நாள் பதிவில் ரெண்டு தவறு இது மாதிரி ஒரே தவறுகளாக இருக்குது நேற்று வந்து விடுதலை கிடைச்ச எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறத வந்து தவறாக சொல்லியிருக்கேன் அதற்கு முத நாள் பதிவில் வந்து இந்தி தமிழை பற்றி பேசும்போது இது இந்திய ஆங்கிலம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து ஆங்கிலம் தமிழ் ஆங்கிலம் தமிழ்னு ரெண்டு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் வயசானதுனால இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் ஏற்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் அல்லது கவனக்குறைவா எதுன்னு தெரியல ஏதோ ஒன்று சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் அதற்காக நேர்கள் வந்து என்னை பொறுத்த வரணும் சரி இந்த விடுதலை நாள் பேச்சுக்கள் அதில் வந்து நம்ம தலைமை அமைச்சர் பேசியிருக்கும் பொழுது பல சாதனைகள் வேதனைகள் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம சாதனைகள்லாம் இருக்குது நமக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ரொம்ப ஒரு அவங்க பாஷையில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லணும்னாக்கா ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாசிட்டிவாக சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களை உற்சாகப்படுத்தியும் அவர்கள் மனது தோய்ந்து விடாமல் பார்த்து கொள்வதும் வந்து தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களுடைய பணி அதே சமயத்தில் ஆக வேண்டிய காரியங்களையும் பார்த்துட்டு இருக்கணும் எப்படி ஆக வேண்டிய கால கார காரியங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து கொரோனா வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது இந்தியாவில் தொடர்ந்து எந்த அளவுக்கு ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நாளுக்கு நாள் வந்து தொற்று அதிகமாகிறது மட்டும் இல்லை நாளுக்கு நாள் வந்து கொரோனாவினுடைய நாள் உயிரிழப்பு ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்பினுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாகிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட அரசு வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 பை பை சொல்லிட்டு எப்படி பை பை சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த நோபல் பரிசு இந்த வருஷம் பொருளாதாரத்தில் வாங்கினாட்டில் அபிஜித் பேனர்ஜி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப கடுமையான ஒரு லாக்டவுனை வந்து அந்த எப்போ ஆரம்பிக்கணும் எப்போ அதை அதை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எப்படி கணக்கு பண்ணாங்கன்னு தெரியாமல் அது ரொம்ப விரைவாக ஆரம்பித்து ரொம்ப விரைவாக முடிச்சிட்டாங்க அதை அப்படிங்கிறது அவருடைய பார்வை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பார்வை இருக்கும் அதாவது இந்தியா உலகத்திலே இல்லாத ஒரு லாக்டவுன் நம்ம பண்ணோம் ஆனால் அந்த லாக்டவுன் எதுக்கு பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஃபிலாசபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா என்னென்னு தெரில தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அந்த லாக்டவுன் காலம் வந்து நீங்கள் வந்து கடன் வாங்குறீங்க காலத்தை எப்படி கடன் வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களை யாரும் வெளியில் வராதிங்க அப்படின்னு சொல்கிறது மூலமாக நீங்கள் வந்து நோய் தொற்றை வந்து கொஞ்சம் ஒத்தி வைக்கிறீங்க அந்த ஒத்தி வைக்கிற காலத்தில் உங்களுக்கு தேவையான அடிக்கட்டமைப்பு வசதிகள் இருக்குல்ல அதை உருவாக்குறீங்க உருவாக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தள அந்த தளர்வு ஏற்படுத்தும் பொழுது நோய் தொற்று அதிகமாக அதிகமாகும்போது உங்களால் அதை சமாளிக்க முடியும் அதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வந்துடும் அதை வளர்த்துருப்பீங்க அல்லது இல்லாத எக்யூப்மெண்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அல்லது மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பீங்க அது மாதிரி பல விஷயங்கள் அதெல்லாம் செய்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேற்று த தலைமை அமைச்சர் பேசும்போது சொல்கிறாரு நம்ம எதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கோம் இவ்வளோ பேர் தொற்று அதிகமாக இருக்குது இவ்வளோ பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம வந்து நோய் தொற்றினுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ பேரில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து மூணாவது இடத்துக்கு வந்துட்டோம் நான் விரைவில் வந்து ரெண்டாவது இடத்துக்கு போகிறமா ஒன்னாவது இடத்துக்கு போக போகிறோமான்னு நமக்கே தெரியல அந்த மாதிரி நோய் தொற்று கொஞ்சம் கூட ரிலேண்ட் ஆகாமல் மேலே மேலே அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது இவர் வந்து என்ன ஒன்றிய அரசு என்ன செய்யுது மாநில அரசுகள்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நமக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது இப்போ இவங்க வந்து என்ன இப்போ அதில் வந்து பெரிய பெருமையாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்க நாங்கள் வந்து பாதுகாப்பு கவசங்களெல்லாம் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படின்னு இப்போ உள்நாட்டில் இவ்வளோ பேர் இது ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தான் வேக்சின் நாங்கள் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மூணு அது நாட்டுக்கு நாடு போட்டி நடக்குது என்னென்ன நாங்கள் பண்ணுறோம் நீங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அதில் இருக்க சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மினிமம் இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகுங்கிற மேக்சின் வேக்சின்ங்கிறது ஒன்று வர்றதுக்கு அது ட்ரையல் வராமையே அங்கே புட்டின் வந்து நான் அறிமுகப்படுத்த போகிறேங்கிறாரு ட்ரம்ப் வந்து அதை பண்ணுறேங்கிறாரு அதுக்கு நடுவில் மருந்து கம்பெனிகளும் அவர்களும் சேர்ந்து கூட்டாக என்ன நம்ம பண்ணுறாங்க அதை பற்றி செய்திகள்லாம் வருது எப்படின்னா இது மாதிரி எப்படி அதனுடைய பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் என்ன நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் என்னங்க அதெல்லாம் காசு காசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதனால் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ இந்தியாவில் வந்து இப்போ என்ன நடந்துகிட்ருக்கு நேற்று வந்து தலைமை அமைச்சர் வந்து செங்கோட்டனுடைய கொத்தளத்துலேருந்து பேசும்போது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேக்சின் இங்கே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நாங்கள் வந்து மூணு வேக்சின் வந்துடும் அப்படின்னு அதுக்கு நிறைய பேர் ஒரு கை தட்டியிருக்கான் அதெல்லாம் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி தானே வரக்கூடாதுன்னு யாராவது சொல்லுவோமா என்ன தாராளமாக வரட்டும் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன செய்திருக்க
the pandemic has brought home to us the importance of strong health systems and interventions adavadhu inda noy thotra perum thotra irukka inda perum thotra vandu or mukkiyamaana vishayatha vandu namakku unarthi irukka enna unarthi irukka appadina nammude adikattamaippu sugadharatha potta varaikum andha adikattamaippu abdingaradhu vandu adu evlo evlo mukkiyamaanadhu adu vandu evlo strong a irukanum abdingaradhu namakku unarthi irukku adhe pola adhil irukka koodiya இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்னாக்கா அது தொடர்பான திட்டங்களை செயல்படுத்துறது அது இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அப்போ இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத செயல்படுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஓஹோ அப்போ வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வந்து நிறையா சார்ஜ் பண்ணுறான் கண்ணாவுடன் சார்ஜ் பண்ணுறான் அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் வந்து ஃப்ரீயாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் எல்லா ஊர்லேயும் அதுதான் வந்து பல மக்களை வந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ் தான் வந்து அவர்கள் வந்து தங்கள் உயிரை பணம் வைத்து மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக அங்கே இருக்கிற ஊழியர்கள் இருக்காங்கள்ல நர்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து அடுத்த ஊழியர்கள் அடுத்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களோ அவர்களுடைய இற உணவு பார்க்காது தூக்கம் பார்க்காது அவர்கள் வேலை செய்து தான் மக்களுடைய நலனை வந்து கொரோனாலேருந்து அவங்கள காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆகவே நாம் இனிமேல் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு நல்ல பாடம் நமக்கு நம்ம இனிமேல் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து அதை இன்னும் வலிமைப்படுத்தணும் அதுக்கு வந்து நிறைய பணம் செலவு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு செய்ய அது அந்த மாதிரி முடிவு எடுத்துருக்கோமா அல்லது இந்த மாதிரி வந்து கொரோனா மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வரும்பொழுது நம்மள்ட்ட வந்து போதுமான அளவுக்கு வந்து வேக்சின் கெப்பாசிட்டிலாம் இல்லை அப்போ அந்த கெப்பாசிட்டியை உருவாக்குறதுக்கு உண்டான ஆய்வு நிறுவனங்கள் அதை நம்ம ச ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ண போகிறோமா அல்லது இந்த மருந்துகள்லாம் வரும்பொழுது இவ்வளோ செலவு பிடிக்குது மக்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஊசி நாலாயிரத்தி ஐநூறு வாங்குறான் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறான் பிளாக் மார்க்கெட்டில் விற்கிறான் அந்த சமயத்தில் நம்ம பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்லேருந்து இதை பற்றி ஆரம்பித்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஆரோக்கிய குறைபாட்டுக்கு உண்டான சங்கதிகள் தொற்றுகளோ அல்லது வேறு எதுவுமே வந்தால் நம்ம என்ன செய்ய போகிறதில்ல அப்படின்னா அதை அனுமதிக்க போகிறதில்ல அதற்குண்டான வேலைகளை நாம் செய்வோம் அப்படின்னு பா அப்படின்னு பார்க்குறதோ அப்படி பார்த்துருக்கோமா அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் இப்போ தமிழ்நாடு போன்ற ஒரு முன்னேறிய மாநிலத்தில் ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாதாரண மக்கள் இருக்காங்கள்ல அவர்களுக்கு ஒரு உடல்நல குறைவு அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய செலவினுடைய அளவு கம்மியாக இருக்குது ஒரு பகுதியினர் இருக்குது எல்லாேருக்கும் இல்லை ஒரு பகுதியினர் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அரசு வந்து என்ன செய்யுது மொத்தமாக மருந்துகளை வந்து ரொம்ப மார்க்கெட்டில் என்ன விலை விற்கிதோ அதில் பத்தில் ஒரு பங்கு விலைக்கு அதை வாங்கி வந்து ஒரே இடமா வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் அது எவ்வளவு தேவையோ அதை பிரித்து கொடுத்து எல்லா ம மருத்துவமனைகள்லையும் அந்த மருந்துகள் வந்து இலவசமாக வழங்கப்படுது நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது விதமான வியாதிகளுக்கு உண்டான மருந்துகள் வந்து வழங்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அது எப்படிப்பட்ட மருந்துகள்னா சும்மா ஜோர அடிக்கிறது காய்ச்சல் அடிக்கிறது மட்டும் இல்லை அதில் ஆரம்பித்து நாளைக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லாக மருந்து சாப்பிட வேண்டியவர்களாக இருக்கட்டும் அவர்கள் எல்லாேருக்கும் வந்து அந்த மாதிரி மருந்தை வந்து வழங்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நமக்கு இப்போது சென்ற ஒரு ஆறு ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னுடைய சகோதரிக்கு வந்து உடல்நலம் சரியில்லாமல் அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அந்த ஒரு கோ ஒரு வெ ஜுரம் விஷ ஜுரம் அந்த ஜுரம் வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா கை கல்லாம் வந்து ஒரு இந்த நரம்பு மண்டலம் சரியாக வேலை செய்யாமல் போய் கோஆர்டினேஷனே இல்லாமல் போகுது அது கையை தூக்கணும்னு நினச்சா தூக்க முடியாது காலை தூக்கணும்னு நினச்சா தூக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சைடு எஃபெக்டில் கொண்டு வந்து அந்த மலேரியா அந்த மாதிரி ஒரு சு சூழ்நிலை வரும்போது அதுக்கு ஒரு ஊசி போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஊசி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஊசியை பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் என்னமோ அது வந்து நாலு ஊசி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு ஊசி போனோம் டாக்டர் சொல்கிறாரு அப்போ வந்து அந்த அஞ்சு ஊசியை வாங்கிறது வந்து அஞ்சு பஞ்சு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கிடத்துட்டு அதுக்கு அந்த ஊசிக்கு மட்டும் வாங்க வேண்டியிருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி ஊசி வந்து என்னென்னா அந்த டாக்டர் என்ட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா இது வந்து அரசு வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஒவ்வொரு மாட்டவங்களுக்கு கொடுக்குது குறிப்பிட்ட அளவில் அது வந்து இலவசமாக கொடுக்குறோம் நாங்கள் அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து அது வந்து என்ன அவங்க எப்படி முடிவு பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா யாருக்கு வந்து பணம் இல்லையோ யாரால் வாங்க முடியாதோ அவர்களுக்கு அதை நாங்கள் இலவசமாக அரசு ஆஸ்பத்திரியில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு ஊசி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா அப்போ அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு பிரமாதமான ஒரு சிஸ்டம் நம்ம ஊரில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அது மாதிரி நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் அது மாதிரி பல உதாரணம் பல எடுத்துக்காட்டுகள் பல பேருக்கு இருக்கும் அப்போ அவ்வளோ விஷயங்கள் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு மாடலை எடுத்து இது வந்து நீங்கள
மூத்திர டெஸ்ட் எடுத்தாலோ அல்லது வந்து இது சுகர் டெஸ்ட் எடுத்தாலோ அல்லது வந்து ஹெச்டிபி டெஸ்ட் எடுத்தாலோ ரத்த மாதிரி எடுத்து அதுக்குலேருந்து டெஸ்ட் எடுத்தாலோ எந்த டெஸ்ட் எடுத்தாலும் சரி அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரிசல்ட் எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க டிஜிட்டலாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவாங்களா இப்போ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நம்மளை பற்றி இருக்கக்கூடிய செய்திகள் இருக்குல்ல இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம்ல அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து தொடர்ந்து அரசு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னா வெவ்வேறு விதத்தில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது எப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கு முதல்ல வந்து ஆதாரம் ஒன்று எடுங்க நான் இப்போ அந்த ஆதார் வந்து எப்படின்னா டிஜிட்டலி அவைலபிள் என்னது உங்கள் பேர் உங்கள் ஃபோட்டோ உங்கள் கை ரேகை முத கொண்டு எல்லாம் வந்து யாருக்கெல்லாம் ஆதார் அக்கௌண்ட் இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து யார்கிட்ட அவைலபிள் அரசுக்கிட்ட அவைலபிள் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டு போனாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கறதுங்கிற லெவல் கொண்டு போகும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் இன்டர்வியூன் பண்ணி இது இதுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் இது கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆறு ஆர்டர் போட்டிருக்கு ஆனாலும் கூட அது நடக்குதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அன்றைக்கி யாரோ என் ஃப்ரெண்டு யாரோ ஒருத்தர் ஃபோன் அவங்க போய்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு சும்மா ஆதார் நம்பர் கொடுத்தா போதுங்க எல்லா டேட்டாவும் அவன்ட்டே இருக்குது அவனே பார்த்துக்கிறாங்க ஸ்க்ரீனில் எதுக்கு அவன்ட்டே இருக்கணும் எது உங்களை பற்றி டேட்டாலாம் அவன்ட்டே இருக்குது அது போல் இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார் இருக்குது கார் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்போ வந்து இந்த இந்த டோல் பிளாஸா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் இந்த டோல் பிளாஸை கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா என் கார் வந்து எத்தனை நிமிஷத்துக்கு அங்கே கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னு தெரியும் இப்போ இங்கேருந்து நான் என்ன நான் ஊருக்கு போயிருக்கேன் இந்த டோல் பிளாஸா வழியாகவே வரிசை ட்ராக் பண்ண முடியும் இது அவ்வளோவா எப்படி பாசிபிளாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா முன்னாடி வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் முன்னாடியே பாசிபிள் இல்லைங்கிறது இல்லை முன்னாடி ஃபிசிக்கலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அதில் கேமரா இருக்குன்னு கேமராவில் இமேஜ் இருக்கும் ஆனால் இப்போ அந்த ஃபாஸ்ட் டேக்னு ஒரு சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டெல்லியில் உட்காந்துட்டே பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படின்னா அந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சென்ட்ரல் போல் வைப்போம் அப்படியே அப்போ அது போல் உங்கள் மூமெண்ட் வந்து அந்த மூமெண்ட் அடுத்தது பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லா பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷனும் இப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிஜிட்டலைஸ் டிஜிட்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு கட்சிக்கு டொனேஷன் கொடுக்குறீங்க அரசியல் கட்சிக்கு ஒரு டொனேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை ட்ராக் பண்ண முடியும் இப்படி ஒவ்வொரு பகுதியும் உங்களுடைய வாழ்க்கை இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு நீங்கள் போய் ஒரு பிளானில் டிக்கெட் ஏற போகிறீங்க அப்படின்ல இறங்கி வரீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா எத்தனை மணிக்கு எந்த பிளானில் போனீங்கிறத வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ண முடியும் இப்போ இது போல் என்னென்ன பிளேனில் இறதை ட்ராக் பண்ணுவீங்க காரில் போகிறத ட்ராக் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன அது நீங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆதார் கார்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கெல்லாம் ட்ராக் பண்ணுவீங்க எந்த ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்துக்கிங்கிறது தெரியும் அது பேங்கில் எவ்வளோ பணம் இருக்குங்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த கட்சிக்கு நீங்கள் வந்து டொனேஷன் கொடுத்துக்கிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனாக இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெல்த்தை பற்றி உங்களுடைய ஹெல்த் உங்கள் உங்களுடைய பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் ஏற்ற போகிறாங்க இதில் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்து நாங்கள் அதில் ஏற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இது எதுக்கு இவங்க ஏற்றுறாங்க இதை வச்சுட்டு இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அதை தான் நமக்கு திரும்பி பண்ண போகிறாங்களா என்னென்ட்டு உனக்கு பிபி இருக்கா உனக்கு சுகர் இருக்கா உன் உனக்கு உண்டான மாத்திரைலாம் வீடு தேடி வரப்போகுது இதில் இருந்து அப்படின்னு நீங்கள் எதாவது கண்டுபிடிச்சி எதாவது செய்ய போகிறீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நாளைக்கு என்ன இந்த டேட்டாவை வந்து நீங்கள் விற்பீங்களா விற்று அவன் வந்து வேறு எதுக்கு எவன் எதாவது இதை பயன்படுத்துவான் அதுக்கு ஒன்றா ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்குது அதெல்லாம் எதுவும் நமக்கு தெரியாது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ எப்படி வேலை செய்யுது ஃபைவ் ஜி வந்து முழுக்க ரிலையன்ஸில் கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க ரிலையன்ஸ் வந்து நான் நானே தயார் பண்ண போகிறேங்கிறா ஏற்கனவே அவன் வந்து இங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மளிகை கடை நடத்துறது அவன் தான் இப்போ கண்ணாடி கடை நடத்துறது அவன் தான் செருப்பு கடை நடத்துறது அவன் தான் சட்டை நடத்துறது அவன் தான் அவன் அவன் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் இருக்கும்போது அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா ஆரம்பித்து 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 எல்லாத்தோடய இணைச்சி இணைச்சி வரும்பொழுது இப்போ ஃபோன் இருக்குது ஃபோனை வந்து அவங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஜி அவங்க கொடுக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா அவர்களுக்கும் ஒரு மல்டி நேஷனலோட இந்த சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க ஒருத்தரோட அது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆகட்டும் அல்லது கூகுள் ஆகட்டும் அவங்களோட ஒரு தொடர்பு அப்படின்னு ஏற்படும் பொழுது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னாக்க உங்களுடைய எல்லா நடவடிக்கையும் அவங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ஃபோன் எடுத்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஹெல்த் விஷயங்கள் வந்து அவங்க கைக்கு போகுதுன்னு வச்சுங்க டேட்டா இந்த டேட்டா இவங்க கலெக்ட் பண்ணுறாங்கள்ல டேட்டா அவங்க கைக்கு போகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பான் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பிபிக்கு
அசுர வேகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதற்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் அதற்கு வெவ்வேறு சட்டங்களை ஏற்றுறாங்க அந்த சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது அதற்கு எதிராக என்ன இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போமோ அது இல்லை எப்படி இல்லை அப்படின்னா எங்களுக்கு இப்படி இப்படிலாம் இந்த சிக்கல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீ அரசு என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னு நீங்கள்லாம் கேட்குறதுக்குலாம் ஒன்றும் வேலை கிடையாது ஆக இதுதான் வந்து இவர்களுடைய எண்ண ஓட்டமாகவும் செயல்பாடாகவும் செயல் திட்டமாகவும் எல்லாமாக இருக்கிறது மொத்தமாக நம்ம குடிமக்கள் அப்படிங்கிறவங்க என்ன ஆயிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வியாபார பொருளாக ஒரு பண்டமாக ஒரு அடக்கி ஆளப்படக்கூடியவர்களாக வழிநடத்தப்படுபவர்களாக அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ என்ன சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா ஆடுகள் மாதிரி ஆகிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படின்னா மேய்க்க வேண்டியது மேட்டது மேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்லாட் ஹவுஸ்க்கு விற்றாங்கன்னாக்கா அதை வெட்டு கூறு போட்டு கரியாக ஆக்கி விற்கப்படுவோம் அது அது வரைக்கும் தான் நம்ம நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பயணத்தை வந்து நேற்று மறுபடியும் வந்து தலைமை அமைச்சர் உறுதி பண்ணியிருக்காருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவர் பேசியிருக்கிற பேச்சில் இருந்து அந்த பேச்சுடைய ஒரு பகுதியில் தான் நான் பேசியிருக்கேன் மீதியில் என்னென்னா நான் சொல்லியிருக்காருங்கிறத பிற்காலத்தில் எப்போ போ நமக்கு சந்தர்ப்பம் வருவோம் அந்த சமயத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கல்வி சேவையில் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மெடிக்கல் என்ஜினியரிங் அக்ரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் பாலிடெக்னிக் நர்சிங் பார்மசி டீச்சர் எஜுகேஷன் எல்கேஜி முதல் எம்பிபிஎஸ் வரை தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பெரம்பலூர் திருச்சி மற்றும் சென்ன